ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வந்து பிபிஏ பார்ட்டு டூ ஃபிஃப்டி எயிட்டில் என்ன கான்செப்ட் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஏ காலமில் இருக்கிற பிளாங்க் செல்ஸை பேஸ் பண்ணி நம்ம பி காலமில் இருக்கிற சேல்ஸ் வேல்யூவை நம்ம டோட்டல் பண்ண போகிறோம் இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட ஒரு ஸ்ப்ரெட் ஷீட் இருக்குது ஷீட் ஒன்று இதில் காலம் ஏல நேம்ஸ் இருக்குது பி காலமில் சேல்ஸ் வேல்யூ இருக்குது இப்போ நம்மளோட ரெக்குவயர்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா இந்த ஏ காலமில் எங்கெங்கெல்லாம் பிளாங்க் செல்ஸ் இருக்கோ அதுக்கு ரிலவெண்ட்டாக இருக்கிற சேல்ஸ் வேல்யூ மட்டும் நம்ம சம் பண்ணி டோட்டல் வந்து நம்ம ஒரு மெசேஜ் பாக்ஸில் டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம் இதுதான் நம்மளோட ரெக்குவயர்மெண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் உங்களுக்கு ஷோ பண்ணுறேன் இதை ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு இந்த ஏ காலமில் பிளாங்க்ஸ் மட்டும் நான் ஃபில்டர் அவுட் பண்ணுறேன் ஃபில்டர் பண்ணும்போது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டோட்டலாக சேல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ எயிட்டி த்ரீ இருக்குது ஸோ இந்த டூ எயிட்டி த்ரீயை நான் வந்து விபிஐ யூஸ் பண்ணி இப்போ சம் பண்ண போகிறேன் இதில் வந்து நம்ம டூ மெத்தடில் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா லூப்பிங் கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம லூப்பிங்குள்ளே ஒரு இஃப் லாஜிக்கல் யூஸ் பண்ணி நம்ம இதை சம் பண்ணலாம் அதர்வைஸ் நம்ம எக்ஸலில் சம் இஃப் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த சேம் கான்செப்டை ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் இப்போ இந்த லூப்பிங் கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி எனக்கு வந்து ஒரு இன்டர்வியூவில் வந்த கொஷினு ஸோ இதை நான் வந்து எப்படி நான் இந்த இதுக்கு ப்ரோக்ராமிங் வந்து க்ரியேட் பண்ண அப்படிங்கிறத நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம லூப்பிங் கான்செப்டை பார்த்துருவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபார்முலாஸ் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு நம்ம எப்படி வந்து அதை விபிஏ கோடில் இன்கார்பரேட் பண்ணுறதுங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ டெவலப்பர் டேபில் விஷுவல் பேசிக் போயிடுறேன் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு மாடியூல் இன்செர்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேங்களா நியூ மாடியூல் இன்செர்ட் பண்ணிவிட்டேன் மாடியூல் ஒன்றுன்னு வந்து இங்கே இன்செர்ட் ஆகிடுச்சு இங்கே வந்து சப் ப்ரொசீஜர் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறேன் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏதாவது சம் நேம் கொடுத்துக்கிறேன் என்னோடய சப் ப்ரொசீஜருக்கு இங்கே வந்து சம் வேல்யூஸ் வித் லூப்பிங் சொல்லி நான் கொடுத்துட்றேன் ஓகேங்களா இங்கே டிம் லாஸ்ட் ரோ ஆஸ் லாங் டேட்டா டைப்பில் ஒரு லாஸ்ட் ரோ அப்படின்ற வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிடுறேன் இப்போ இந்த லாஸ்ட் ரோ அப்படின்ற வேரியபிளில் திஸ் ஒர்க் புக் டாட் ஷீட்ஸ் ஆஃப் ஷீட் ஒன்றில் தான் நம்ம டேட்டா செட் இருக்குது ஸோ ஷீட் ஒன்று நான் இங்கே அசைன் பண்ணிக்கிறேன் டாட் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஏ காலமை பேஸ் பண்ணி நான் ரோ கவுண்ட் எடுக்கிறேன் rows dot count dot end excel dot row so idhu da namakku vande last row find pandrathukana code endha column base panni nama last row find pandrona a column base panni last used row find pannikrom because in between la namakku blanks la irukku nama last used row find pannikrom okay la ஃபைன் பண்ணி இந்த வேரியபிளில் கேப்சர் பண்ணிக்கிறோம் கேப்சர் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ நான் ஒரு ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணுறேன் ஃபார் ஐ ஈக்குவல் டு டூ டூ லாஸ்ட் ரோன்ற வேரியபிளை கொடுத்துக்கிறேன் இங்கே நெக்ஸ்ட் ஐ கொடுத்துக்கிறேன் இன் பிட்டுவீனில் தான் நம்மளோட லாஜிக்கல் கொடுக்க போகிறோம் ஓகேங்களா இந்த லாஜிக்கலில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இது நான் அப்படியே எடுத்துக்கிறேன் இங்கே ஒரு இஃப் லாஜிக்கல் யூஸ் பண்ணுறேன் If logical யூஸ் பண்ணிட்டு இந்த ஏ காலமில் ஐத் ரோ டாட் வேல்யூ ஈக்குவல் டு எம்டியாக இருந்ததுன்னா தென் என்ன வரணும் இங்கே வந்து என்டிஃப் கொடுத்துட்றேன் இப்போது இந்த லாஸ்ட் ரோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏ காலமை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஃபைன் பண்ணிடுறோம் நம்ம லூப் வந்து செகண்ட் ரோலேருந்து டில் லாஸ்ட் ரோ வரைக்கும் ரன் ஆகணும் அதுக்காக நம்ம இங்கே ஃபார் ஐ ஈக்குவல் டு டூ டு லாஸ்ட் ரோன்னு சொல்லிட்டோம் ஓகேங்களா அந்த லூப்பிங்குள்ளே ஒரு இஃப்லாஜிக் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த ஏ காலமில் இருக்கிற வேல்யூ ஈக்குவல் டு எம்டி இந்த ஏ காலமில் எம்டி வேல்யூ ஆகிருந்ததுன்னா இந்த சேல்ஸ் வேல்யூவை நம்ம சம் பண்ணணும் ஓகேங்களா இதான் லாஜிக்கு ஸோ அப்போ இங்கே நைன்டி நைன் இருக்குது சிக்ஸ்த் ரோவில் ஒரு எம்டி செல் இருக்குது ஸோ இங்கே ஃபிஃப்டி செவனை இந்த நைன்டி நைனோட ஆட் பண்ணும் இப்படி ஒவ்வொரு செல்ஸ் இந்த எம்டி செல்ஸ் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ ஏ காலமில் அதை அப்படியே நமக்கு டோட்டல் பண்ணி ஃபைனலாக டோட்டல் வந்து நமக்கு ஷோ பண்ணும் இதுதான் ரெக்குவயர்மெண்ட்டு ஸோ இந்த இஃப் லாஜிக்கலுக்குள்ளே 
இந்த கண்டிஷன் மெட்டாக ஆனிச்சுனா ஏ காலமில் எனக்கு பிளாங்க் செல்ஸ் இருந்ததுன்னா இந்த கண்டிஷனுக்குள்ளே போகணும் இல்லைங்களா ஸோ இங்கே நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு ஏன்னு ஒரு வேரியபிள் நான் டிஃபைன் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்குள்ளே வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா பி காலமில் ஐத்து ரோ டாட் வேல்யூ ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த கண்டிஷன் மெட் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த பி காலமில் இருக்கிற வேல்யூவை ஒரு வேரியபிளில் நான் கேப்சர் பண்ணிக்கிறேன் இதுதான் வந்து லாஜிக்கு ஸோ கேப்சர் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறேன் அகைன் ஒரு பி அப்படின்ற வேரியபிளில் பி ப்ளஸ் ஏ கொடுத்துட்றேன் இப்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஏழு இருக்கிற இந்த லூப்பிங் ஒவ்வொரு டைம் ரன் ஆகும்போது ஒவ்வொரு எம்டி செல்லில் இருக்கிற அந்த சேல்ஸ் வேல்யூவை எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த ஏன்ற வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணோம் ஏன்ற வேரியபிளில் இருக்கிற வேல்யூ இங்கே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக பியில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிட்டே வரும் பியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு எம்டி செல் வேல்யூவும் கொண்டு வந்து ஆட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் டோட்டல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஃபைனலாக நமக்கு டோட்டல் வேல்யூ பின்ற வேரியபிளில் கிடச்சிடும் இதுதான் லாஜிக்கு மெயின் லாஜிக்கு நம்ம லூப்பிங்கில் கொடுக்கும்போது ஸோ இப்போ இதை ரன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இன்னும் கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் இவ்வளோதான் கோடு இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு மெசேஜ் பாக்ஸில் எம்எஸ்ஜி பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பி அப்படின்ற வேரியபிள் கொடுத்துட்றேன் இங்கே வந்து நீங்கள் ஏதாவது சம்திங் கொடுத்துக்கலாம் டபுள் கோட்டில் டோட்டல் சேல்ஸ் ஓகேங்களா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு கன்கார்டினேட் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ ஓவர் நமக்கு வந்து கோடிங் அவ்வளோதான் இப்போ அதை நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் டேரெக்டாக இப்போ நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் ரன் பட்டனில் போயிட்டு இங்கே வந்து பாருங்கள் நமக்கு டூ எயிட்டி த்ரீ இங்கே ஷோ பண்ணுது மெசேஜ் பாக்ஸில் டோட்டல் சேல்ஸ் இங்கே வந்து சம்திங் நம்ம ஹைஃபன் மாதிரி கொடுத்துக்கலாம் அகைன் ரன் பண்ணுறேன் இங்கே வந்து பாருங்கள் டோட்டல் சேல்ஸ் வந்து டூ எயிட்டி த்ரீன்னு சொல்லிட்டு பர்ஃபெக்டாக நமக்கு ஷோ பண்ணுது இப்போ இன்கேஸ் இந்த குமார் அப்படின்ற நேமை வந்து நான் இங்கே ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த கோடிங்கை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது த்ரீ எயிட்டி த்ரீ அந்த ஹண்ட்ரடும் வந்து இதில் ஆட் ஆகிடும் பிகாஸ் நமக்கு ஏ காலமில் எம்டி வேல்யூ ஸோ நமக்கு டோட்டல் சேல்ஸ் வந்து த்ரீ எயிட்டி த்ரீ இப்போ நீங்கள் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக நான் ஃபில்டர் அவுட் பண்ணிவிட்டு இந்த பிளாங்க்ஸை மட்டும் நான் எடுக்கிறேன் இதோடய டோட்டல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ எயிட்டி த்ரீ இங்கே வந்து ஷோ பண்ணும் சம்மில் பாட்டமில் ஓகேங்களா ஸோ நமக்கு ப்ராப்பராக அவுட் புட்டு கிடச்சிருச்சு இப்போ இதை நான் உங்களுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பை இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி காமிச்சிட்றேன் இது எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகுதுங்கிறது உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் ஆகிடும் ஓகேங்களா எஃப் எயிட் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இப்போ லாஸ்ட் ரோ இந்த சென்டாக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆல்ரெடி தெரிய லாஸ்ட் யூஸ்டு ரோ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு இந்த லைன் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ பர்ஃபெக்டாக லாஸ்ட் யூஸ்டு ரோ வந்து சிக்ஸ்டீன்னு சொல்லி ஷோ பண்ணுது ஸோ இங்கே ஃபார் ஐ ஈக்குவல் டு டூ டு லாஸ்ட் ரோ இப்போ வந்து பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த செகண்ட் ரோவில் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஷாம் அப்படின்ற நேம் வந்து ஆல்ரெடி இருக்குது ஸோ இஃப் கண்டிஷனில் நமக்கு வெளியில் வந்துருச்சு என்டெஃபுக்கு போயிடுச்சு அகைன் ஃபார் லூப்பு ரொட்டேட் ஆகுது இங்கே வந்து தேர்டு ஐயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் ரோ இருக்குது ஸோ இப்போ தேர்ட் ரோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எம்டி வேல்யூ இருக்குது ஸோ இஃப் கண்டிஷனுக்குள்ளே போகும் அங்கே போயிட்டு நமக்கு நைன்டி நைனை வந்து கேப்சர் பண்ணுது பி காலமில் இருக்கிறத அந்த பி காலமில் இருக்கிற வேல்யூவை இங்கே நம்ம பி ப்ளஸ் ஏ ஈக்குவல் டு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பின்ற வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணியிருப்போம் நைன்டி நைன் வந்து ஸ்டோர் ஆகிடுச்சு இப்போது நெக்ஸ்ட்டு வந்து பாருங்கள் ஃபோர்த் ரோவில் நமக்கு ஆல்ரெடி வேல்யூ இருக்குது என்டிஃப் ஆகிடுச்சு அகைன் ஃபிஃப்த் ரோவில் ஹண்ட்ரட் இருக்குது ஸோ இந்த ஹண்ட்ரடை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகைன் இங்கே வந்து பாருங்கள் இந்த ஏன்ற வேரியூவில் ஹண்ட்ரடை கேப்சர் பண்ணிடுச்சு ஃபிஃப்த் ரோவில் ஸோ இந்த ஹண்ட்ரடை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி இருக்கிற நைன்டி நைன் இங்கே பியில் வந்து நைன்டி நைன் இருக்குது ஸோ இந்த பி ப்ளஸ் ஏன்ற லாஜிக் அதுக்கு தான் கொடுத்துருக்கோம் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பியில் ஆல்ரெடி நைன்டி நைன் இருக்குது இப்போ நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஏழு இருக்கிற ஹண்ட்ரடை கொண்டு வந்து இந்த பியில் ஆல்ரெடி இருக்கிற நைன்டி நைனோட ஆட் பண்ணி விட்டுரும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பின்ற வேரியபிளில் ஒன் நைன்டி நைன் இருக்குது ஸோ இப்படி ஒவ்வொரு எம்டி வேல்யூ இப்போ அடுத்து வந்து பாருங்கள் இந்த ஃபிஃப்டி செவன் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இந்த ஒன் நைன்டி
ஸோ இப்படி நமக்கு இந்த லாஜிக்கில் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு எம்டி ரோஸ் எங்கெங்கெல்லாம் எம்டி செல்ஸ் இருக்கும் ஏ காலமில் அதில் இருக்கிற வேல்யூ செல்ஸ் வேல்யூ மட்டும் கேப்சர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு பின்ற வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டே வரும் ஃபைனலாக நமக்கு லூப்பு வந்து சிக்ஸ்டீன்த் ரோ வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக எங்கே வரும்னா வெளியில் வரும் இப்போ பாருங்கள் சிக்ஸ்டீன்த் ரோ இங்கே மெசேஜ் பாக்ஸுக்கு நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுது த்ரீ எயிட்டி த்ரீன்னு சொல்லிட்டு இப்போது எனக்கு மெசேஜ் பாக்ஸில் வேணாம் ஏதாவது ஒரு செல்லில் எனக்கு பாப்புலேட் ஆகணும் அப்படின்னாலும் நம்ம இந்த இடத்துல வந்து ஒரு செல்லில் வந்து நம்ம பஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இந்த இடத்துட்ட நான் இப்படி கொடுக்குறேன் திஸ் ஒர்க் புக்கு இங்கே வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இ டூவில் வந்து அந்த வேல்யூ பஞ்ச் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே இ டூ டாட் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டு இங்கே எஃப் எயிட் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த டீபக் கொடுத்துட்டு பிகினிங்லேருந்து ரன் பண்ணுவோம் பிகாஸ் நம்ம இன்பிட்டமின் இந்த வேல்யூ டிஃபைன் பண்ணதுனால நமக்கு நீங்கள் பஞ்ச் பண்ணல நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் இதை சாரி இந்த எடுத்துட்டு இந்த பியில் நமக்கு ஆல்ரெடி த்ரீ எயிட்டி த்ரீ இருக்கு இல்லைங்களா இங்கே வந்து டாட் வேல்யூ ஈக்குவல் டு பி அப்படின்ற வேரியபிளை இங்கே ஈக்குவல் பண்ணிடுறோம் இப்போ எஃப் எயிட் கொடுங்க இப்போ பாருங்கள் பர்ஃபெக்டாக நமக்கு இங்கே வந்து த்ரீ எயிட்டி த்ரீன்னு சொல்லிவிட்டு நமக்கு இங்கே கேப்சர் பண்ணிடுச்சு ஓகேங்களா இப்போ வந்து கிளியராக பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ இன்கேஸ் நான் இப்போ ஏதாவது தினேஷ்ன்ற நேமே இங்கே நான் ரிமூவ் பண்ணுறேன் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அகைன் இந்த கோடை வந்து நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் இங்கே வந்து பாருங்கள் ஃபோர் ஒன் செவன் எனக்கு ஷோ பண்ணுது பிகாஸ் இங்கே எம்டி வேல்யூ எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ அதை எல்லாத்தையும் நமக்கு செல்ஸை சம் பண்ணி இங்கே ஷோ பண்ணுது இ ஒன்றில் ஓகேங்களா இது வந்து ஒன் ஆஃப் த மெத்தடு இது வந்து லாஜிக்கல் திங்கிங்காக நம்ம லூப்பிங் கான்செப்ட்டு யூஸ் பண்ணோம் இப்போது இதையே நம்ம ஆல்டர்னேட் மெத்தடில் யூஸ் பண்ண முடியும் எப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் இப்போது இந்த ரெஃபரன்ஸுக்கு இந்த செல் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இங்கே ஒரு சம் இஃப் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறேன் சம் இஃப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேஞ்சு வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த பர்டிகுலர் ஏ காலமை கொடுத்துக்கிறேன் எஃப் ஃபோர் கொடுத்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் காமா க்ரைட்டீரியா வந்து டபுள் கோட்டில் பிளாங்க் கொடுத்துட்றேன் காமா சம் ரேஞ்சு வந்து பி காலமாக கொடுத்துட்றேன் எஃப் ஃபோர் கொடுத்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு என்டர் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து பாருங்கள் ஃபோர் ஒன் செவனுங்கிறது நமக்கு ரிசல்ட்டு ஓகேங்களா இப்போது இதே சம் இஃப் ஃபங்க்ஷனு நம்ம கோடிங் குள்ளையும் கொடுக்கலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் டெவலப்பர் டேபு போகிறேன் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறேன் இது எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு கோடை வந்து நான் லைன்லாம் வந்து ஸ்பேஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு கிளியராக வந்து வியூ ஆகிற மாதிரி கொடுத்துட்றேன் ஓகேங்களா இப்போ மறுபடி நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு சப் ப்ரொசீஜர் வந்து கிரியேட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இங்கே வந்து சம் பிளாங்க் ரோ வேல்யூ வித்தவுட் லூப்னு சொல்லி நான் கொடுத்துட்றேன் ஓகேங்களா எண்ட் எண்ட் சப் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே வந்து என்ன பண்ணுற டிம் லாஸ்ட் ரோ ஆஸ் ஸ்லாங் இப்போ இதே கான்செப்டில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா லாஸ்ட் யூஸ்டு ரோ வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கிறோம் சேம் எக்ஸிஸ்டிங் சப் ப்ரொசீஜரில் என்ன பண்ணோமோ அதே லாஜிக் தான் இப்போ இந்த இடத்துட்ட வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்லைட்லி வந்து கோடை வந்து சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் இங்கே வந்து திஸ் ஒர்க் புக்கில் இந்த இங்கே வந்து இ சிக்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த ப்ளூ ஹைலைட்டட் செல் இது ரெஃபரன்ஸாக வச்சுக்கிறோம் ஸோ இ சிக்ஸ் செல்லில் டாட் ஃபார்முலா ஈக்குவல் டு டபுள் கோட்டில் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இங்கே ஆல்ரெடி ஃபார்முலா கிரியேட் பண்ணுவீங்களா இந்த ஃபார்முலா அப்படியே காப்பி பண்ணிவிட்டு இங்கே கொண்டு வந்து ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த இன் பிட்டமில் நமக்கு டபுள் கோட் இருக்கு இல்லைங்களா பிளாங்க்கு அதுக்கு ட்வைஸ் நம்ம டபுள் கோட்டை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேங்களா ஆட் பண்ணிக்கிட்டு இப்போ வந்து இந்த கோட் அவ்வளோதான் 
இதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா மறுபடி இந்த ஏன்ற வேரியபிளில் இந்த ஒர்க் புக்கில் இந்த இ சிக்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த இ சிக்ஸு வேல்யூவை இங்கே வந்து கேப்சர் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா இ சிக்ஸ் ரோட் வேல்யூ இருக்குல்ல அங்கே கேப்சர் பண்ணிக்கிறேன் அகைன் வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா கிளியர் பண்ணிக்கிறோம் இந்த இ சிக்ஸ்ல இருக்கிற வேல்யூ கிளியர் பண்ணிக்கிறோம் டாட் கிளியர் கொடுத்துறேன் ஸோ இவ்வளோதான் நமக்கு கோடு மெஸ்டி பாப்ஸ் ஏ ஓகேங்களா இப்போ இந்த கோடு நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம் இப்போ இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும் இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்கிறது இப்போ பாருங்கள் டைரெக்டாக இந்த செகண்ட் சப்ரோசிட்டில் வச்சுட்டு கிளிக் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஃபோர் செவன்டீன் அப்படின்னு டோட்டல் நமக்கு வந்து மெசேஜ் பாக்ஸில் காமிக்குது பட் நமக்கு இங்கே எதுவுமே நமக்கு என்ன கால்குலேஷன் நடந்திருக்குங்கிறது எக்ஸலில் நமக்கு தெரியாது நம்ம ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுறோம் இந்த இ சிக்ஸில் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணிவிட்டு அகைன் வந்து அதை ஒரு வேரியபிளில் கேப்சர் பண்ணிக்கிறோம் அந்த வேல்யூவை கேப்சர் பண்ணிவிட்டு அகைன் அதை வந்து நம்ம கிளியர் பண்ணிடுறோம் கிளியர் பண்ணிவிட்டு மெசேஜ் பாக்ஸில் இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணிடுறோம் ஸோ இவ்வளோ தான் அங்கே நடக்குது ஸோ அதனால் உங்களுக்கு வந்து அந்த என்ன அங்கே நடக்குதுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாது பேக் ஹேண்டில் கோடில் எல்லாமே நடக்கும் ஓகேங்களா பாருங்கள் இப்போ இதை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் இப்போ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்டபிளாக இருக்கும் இங்கே வந்து பாருங்கள் ஸோ எஃப் எயிட் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் எஃப் எயிட் லாஸ்ட் யூஸ்டு ரோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஒன் செவன்ங்கிறத இ சிக்ஸில் வந்து பஞ்ச் பண்ணுது பிகாஸ் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபார்முலாவை இங்கே டிஃபைன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இ சிக்ஸில் பஞ்ச் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் இ சிக்ஸில் இருக்கிற ஃபோர் ஒன் செவனை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மறுபடி ஏன்ற வேரியபிளில் கேப்சர் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணுறோம் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த இ சிக்ஸில் இருக்கிற வேல்யூ கிளியர் பண்ணி விட்டுறோம் கிளியர் பண்ணிவிட்டு அந்த ஏல இருக்கிற வேல்யூ ஆல்ரெடி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதை வந்து இங்கே மெசேஜ் பாக்ஸில் டிஸ்பிளே பண்ணிடுறோம் ஃபோர் ஒன் செவன் ஸோ இப்படி நம்ம ரெண்டு மெத்தடில் நம்ம சால்வ் பண்ண முடியும் பட் லாஜிக்கலாக நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் மெத்தடில் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் எனக்கு வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் மெத்தடில் தான் எனக்கு வந்து இன்டர்வியூவில் வந்து கேட்டாங்க இந்த மாதிரி ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் கோட் க்ரியேட் பண்ணக்கூடாது எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி லாஜிக்கலாக லூப்பிங் யூஸ் பண்ணி இந்த அவுட்புட் எனக்கு கொண்டு வர சொன்னாங்க நான் கரெக்டாக கொண்டு வந்துட்டேன் இந்த அவுட்புட்டை சிம்பிள் லாஜிக் தான் ஸோ இந்த கான்செப்ட் பிடிச்சிதுன்னா நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோவில் நல்ல ஒரு கான்செப்டோட பார்க்கலா